বন্ধুরা মূলত আমি একজন ফ্রিল্যান্সার আমি ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সিং করি তবে আমি অবসরে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও করি আমার লাইভ ইভেন্ট আমি যা যখন যেটা করি তখন সেটাই ইউটিউবে আপলোড করি তো আমি ফ্রিল্যান্সিংয়ের পাশাপাশি একটা বায়োফ্লকের টেস্ট প্রজেক্ট শুরু করেছি এটা মূলত টেস্ট প্রজেক্ট যদি এটাতে আমি সাকসেসফুল হই সেক্ষেত্রে আমি কমার্শিয়াল প্রজেক্ট করব তো বায়োফ্লকের এই টেস্ট প্রজেক্ট করার জন্য আমি বেছে নিয়েছি আমার ছাদের উপরের ফাঁকা জায়গাটা কারণ আসলে আমার বাড়িতে এমন কোনো জায়গা নেই যেটা আমি সব সবসময় নজরে রাখতে পারবো আছে যেটা সেটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে একটু দূরে তো সেখানে তো আমি সব সবসময় এটা আমার নজরে রাখতে পারবো না যে কারণে আমি ছাদের উপরেই প্রথম পাঁচ হাজার লিটারের একটা টেস্ট প্রজেক্ট শুরু করতে যাচ্ছি তো পাঁচ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য আমি মূলত আট ফুট বাই আট ফুট লম্বা আট ফুট এবং প্রস্তে আট ফুট নিয়েছি এবং এটার যে গভীরতা দরকার হয় সেটাই নিচ্ছি আপনারা জানেন যে এক বর্গ ফুট জায়গায় আঠাশ পয়েন্ট বত্রিশ লিটার জল ধরে তো সেই হিসাবেই আমার যতটুকু পাঁচ হাজার লিটার জল ধরতে যতটুকু জায়গার দরকার আমি ততটুকুই নেব তো অনেকে ভাবতে পারেন যে ছাদের উপর ট্যাঙ্কি করলে ছাদের কোনো প্রবলেম হয় কি না আসলে ছাদের উপর যদি ছোটো আকারে ট্যাঙ্ক করা হয় পাঁচ হাজার লিটার বা দশ হাজার লিটার সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু তার বেশি আকারের ট্যাঙ্ক করলে তখন ছাদের উপর একটা প্রেশার পড়ে ছাদ ধসে যাওয়ার ভয় থাকে অনেক সময় বা ছাদ রসে যায় তো আমার এই পাঁচ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য এটা কোনো প্রবলেম হবে না আর পাঁচ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক মূলত আসলে খুবই ছোটোই বলা যায় যে জন্য আমি প্রথম পর্যায়ে তিন ইঞ্চির একেবারে নিচের শাড়িটা পাঁচ ইঞ্চি এবং তার উপরে তিন ইঞ্চির গাছনি দিয়েছি এবং ভিতরে শুধুমাত্র ভিতরের সাইডটা প্লাস্টার করব বাইরের সাইডটা খালি থাকবে আর করার জন্য লাগবে না আমি একজন মিস্ত্রি নিয়েছি এবং সাথে যে হেল্প করার দরকার হয় হেল্পার সেটার কাজ আমি নিজেই করতেছি আমি চেষ্টা করতেছি কথা পরে সেট করো মাইক্রোফোন দেখো প্রজেক্টটা করা যায় কথা বলি ওই পাশে অনেক শব্দ শব্দ যায় প্রজেক্টে আমি সাকসেসফুল সে ক্ষেত্রে আমি কমার্শিয়াল প্রজেক্ট চালু করব এটা আমার যদিও প্রফেশন না তারপরেও আমার অবসরে করার জন্য ক্লাস আমার এক্সট্রা আর্নিং সাইট করার জন্য আমি এই বায়োফ্লকটাকে বেছে নিয়েছি আমি জানি না শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারবো কি না তারপরে ও টেস্ট করতে সমস্যা কি তো আমরা এই ছাদের উপর যে জায়গাটা বেছে নিয়েছি এটার নিচে কিন্তু আমি ঢালাই দিয়ে নেব যাতে জলটা সরাসরি ছাদের উপর না পড়ে ট্যাঙ্কের একেবারে নিচে যেখানে মানে ছাদের উপরে ওখানে আমি ঢালাই দিয়ে নেব তারপরে আবার জল ছাদ করে নেব যাতে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয় কারণ এখানে দীর্ঘ সময় জল থাকবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি জল ছাদ বা ঢালাই না দিই একটু পুরু করে তাহলে আমি নিজে তো আউটলাইন করতেই পারবো না প্লাস আমার ছাদটা রসে ছাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তা আপনারা যারা এরকম বায়োফ্লকের ছোট প্রজেক্ট শুরু করতে চাচ্ছেন যারা টেস্ট করার জন্য কমার্শিয়ালভাবে শুরু করার আগে যারা টেস্ট করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এরকম পাঁচ হাজার লিটার দিয়ে শুরু করতে পারেন আমি দশ হাজার লিটার কখনোই সাজেস্ট করব না কারণ দশ হাজার লিটার কিন্তু যথেষ্ট ব্যয়বহুল আর যেহেতু বাংলাদেশে বায়োফ্লক সিস্টেমটা নতুন এসেছে তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক ব্যবসায়ীরা এর যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগতেছে সেগুলোর অনেক পরিমাণে দাম বেশি রাখতেছে তো চেষ্টা করবেন যে পাঁচ হাজার লিটার করার এবং যে জিনিসগুলো লাগে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বেশে দেখে শুনে কম দামে কেনার চেষ্টা করবেন আর আপনারা যদি একেবারে আপনার উঠানে বা বাড়ির পাশে যেখানে আপনারা নজর রাখতে না পারেন এমন কোনো জায়গা যদি না থাকে তাহলে আপনারা ছাদের উপর করতে পারেন পরবর্তীতে আপনারা বাইরে কমার্শিয়ালভাবে করবেন তো বন্ধুরা আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন আপনারা আমার এই বায়োফ্লক প্রজেক্টের প্রত্যেকটা আপডেট দেখতে পাবেন 
মানে কিভাবে আমি এই প্রজেক্টটা করতেছি আমি আমার প্রত্যেকটা স্টেপ আমি এই আমার চ্যানেলে ছাড়ব আমার সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন আর আপনারা অবশ্যই আমার জন্য দোয়া এবং আশীর্বাদ করবেন